Mtazamaji hujambo na karibu katika matangazo yetu jioni ya leo. Nikitumai unaendelea kufuatilia matangazo yetu hapa TV E kutoka chumba chetu cha habari. Mimi ni Scholastica Mazula. Nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Tutakuwa na habari za biashara na masuala ya uchumi ambazo zitaletwa kwenu na Godwin Mawanja na katika habari za michezo na burudani. Leo hii tunaye farasi wa vita na mzungumzie Jonas Maziku ni kusi mtazamaji ungane nasi. Hii ni TVE habari bakina si hadi tamati. Makamu wa Rais Dr. Mpango sitiza jeshi la magereza kuzingatia na kufanyia kazi mapendekezo yaliyotolewa na tume ya haki jinai. Halmashauri za jiji la Dar es Salaam zatakiwa kusimamia utekelezwaji wa mradi wa awamu ya pili wa DMDP. Teknolojia ya AI yatajwa kuongeza faida kwenye mashirika. Na mtazamaji na moja kwa moja tuziangalie ripoti zetu tukianza na hii ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango ambaye amesitiza jeshi la magereza kuzingatia na kufanyia kazi mapendekezo yaliyotolewa na tume ya haki jinai pamoja na taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ili kuboresha huduma za urekebu na ufanisi wa jeshi hilo. Nezia Masinde anaeleza zaidi. Makamu wa Rais amesema hayo leo wakati akifungua mkutano wa maafisa waandamizi wa jeshi la magereza unaofanyika makao makuu ya jeshi hilo msalato mkoa ni Dodoma ambapo ameeleza kuwa taarifa hizo ziliainisha mambo mbalimbali yanayopelekea wafungwa wanaomaliza vifungo vyao kufungwa tena kuwa ni pamoja na kukosekana kwa miongozo rasmi ya magereza ya namna ya kutekeleza programu za urekebu kutokuwepo na utaratibu mzuri wa kubaini na kuwatenga wafungwa kwa ajili ya programu hizo Makamu wa Rais ametoa wito kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na Jeshi la Magereza kuchukua hatua zinazowezekana kwa kutumia rasilimali zilizopo kuondoa dhana ya kudhalilisha utu na kukiuka haki za binadamu. Jambo la pili ni kuhusu Jeshi la Magereza kujitosheleza kwa chakula na kuimarisha usimamizi wa miradi inayoendeshwa na jeshi hili. Pamoja na shughuli zinazoendelea kwa upande wa kilimo cha mazao ufugaji na viwanda jeshi la magereza bado lina nafasi kubwa ya kuongeza uzalishaji na tija katika maeneo hayo hivyo waziri wa mambo ya ndani inakutaka ushirikiane na wizara na idara husika za serikali kiwemo wizara ya kilimo wizara ya mifugo na uvuvi wizara ya fedha ili kuwezesha ujenzi wa skimu za umwagiliaji hasa katika magereza yenye maeneo makubwa ya kilimo nchini. Aidha makamu wa rais ameliagiza jeshi la magereza kuongeza jitihada katika uhifadhi na utunzaji wa mazingira na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa upande wake Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza CGP Jeremia Katungu amesema jeshi hilo limeendelea kuimarisha matumizi ya mahakama mtandao katika magereza ambapo kufikia sasa jumla ya magereza 66 yana huduma hizo zinazosaidia wahalifu kuweza kusikiliza mashauri yao wakiwa magerezani. Aidha amesema kwa mwaka wa fedha 2024-2025 zimetengwa jumla shilingi bilioni 1.3 kwa ajili ya kujenga viumba vya mahakama mtandao katika magereza 20 pia shilingi milioni 451.5 zimetengwa kwa ajili ya kuweka mfumo wa taarifa za wahalifu katika jitihada za kuimarisha ulinzi na usalama magerezani jeshi limefunga mifumo ya CCTV cameras katika magereza kumi. jitihada hizi ni endelevu ili kuhakikisha magereza yote nchini yanakuwa na mifumo ya kamera na vifaa vya kisasa vya upekuzi. Asante sana Nezi ya Masinde na taarifa hiyo. Mtazamaji waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Muhammad Mchengerwa amestaka almashauri za jiji la Dar es Salaam kuhakikisha kwamba wanasimamia utekelezwaji wa mradi wa awamu ya pili wa DMDP utakaowezesha ujenzi wa kilomita 250 za barabara kwa kiwango cha lami kupitia mikataba 19 ambayo itasainiwa ikigarimu zaidi ya dola bilioni 400 za Kimarekani. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ana undani wa taarifa hiyo. Waziri Mchengero ambaye leo ameshuhudia utiwaji saini wa mikataba nane kati ya 19 kwa ajili ya ujenzi wa barabara, mifereji, masoko na stendi za mabasi, amemtaka Katibu Mkuu wa Tamisemi kusimamia haraka mchakato wa uanzishwaji wa jiji la Dar es Salaam ili kuendana na maboresho ya jiji hilo ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya barabara, masoko madampo ya taka, mifereji na madaraja ili kuboresha jiji hilo. Miradi hii ya awamu ya pili itakwenda kuleta mapinduzi makubwa kuliko pengine 
ile miradi ya awamu ya kwanza sisi wote hapa ni mashuhuda mabadiliko haya yaliyofanywa katika awamu ya kwanza mkoa wa Dar es Salaam uliboresha jumla ya kilomita na saba awamu ya kwanza na hapa ni wapongeze sana mamea mea wa Kinondoni mea wa wapi Ilala na mea wa Temeki na wapongeza sana mea ubungo pia ni sikusao na kijamboni wote tusimame ninyi mnafanya kazi kubwa sana ya kuwakilisha wananchi kupitia mabaraza ya madiwani na wapongeza sana katika ile awamu ya kwanza lazima tukiri kwamba mchango mkubwa wa kilomita hizi na saba ulifanywa na mamea kupitia mabaraza ya madiwani na wapongeza sana upande wake naibu speaker wa bunge la Tanzania na mbunge Ilala Musa Azani Zungu waziri wa mipango na uwekezaji profesa Kitila Mkumbo pamoja na kaimu mtendaji mkuu wa Talula mwandisi Humphrey Kanyenye wamesema mikataba hiyo nane ni utekelezaji wa ya pili ya mradi wa DMDP kufuatia mafanikio ya mwa kwanza ya mradi huu ambao aliwezesha ujenzi wa barabara stendi za mabasi pamoja na ujenzi wa masoko katika almashauri za Dar es Salaam nikuombe mgeni rasmi miradi hii mikubwa ya dola zote hizi wakandarasi wazawa hawapati fursa ya kuingia kwenye tenda hizi sababu ya masharti magumu na masharti ambayo hayapi sifa na wao kuchangia pato letu la taifa pesa nyingi tunakopa lakini nyingi zinarudi tena huko huko kwa kulipa deni lakini vile vile kwa kuwapa wakandarasi ambao sio wazawa wakandarasi wa nchi zingine niombe wataalamu mjaribu kumsikia kumsaidia mheshimiwa rais anapotafuta hizi pesa kuja nchini basi na watanzania wanufaike kwa kulipa kwa kuona miundo mbinu lakini kwa mzunguko vile vile mwingi ubaki nchini mwetu Tanzania mimi jibu la ubungo katika miradi hii ninazo barabara moja leo zinasainiwa barabara tisa na tayari barabara sita zilishatangazwa kwa tayari na barabara kumi na tano kati ya barabara moja. Na mimi ninavyomfahamu Kanyenye kwa raia yake nzuri naamini barabara ambazo zimebaki zile chache atamaliza mchezo mapema tu. Kwa hivyo mheshimiwa waziri kazi yetu ya kufanya kampeni mwaka huu na mwaka kesho ni kazi rais. Na baadhi wa bunge wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mkuu wa mkoa huu Albeti Chalamila wamemshukuru rais Dr. Samia kwa miradi hiyo ambayo wamesema sio tu itasaidia katika kuboresha muonekano bali kuinua uchumi wa jiji la Dar es Salaam ambao limekuwa kitovu cha biashara hata hivyo kwa mujibu wa serikali mikataba mingine moja iliyosalia itasainiwa mwezi Novemba na kufanya jumla mikataba iliyosainiwa kuwa tisa tayari kwa utekelezaji wa ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami hivyo kufikia mtandao wa kilomita zaidi ya nne za kiwango cha lami shukrani sana good luck msola na taarifa hiyo na tuungane na mwanahabari wetu Recho Chacha ambaye taarifa yake inaeleza kwamba Wizara ya Mali na Utalii imeahidi kuhakikisha kwamba itaendelea kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan za uhifadhi endelevu wa malesili na kuwalinda wananchi dhidi ya wanyamapori wakali na waharibifu kwa kuimarisha jeshi la uhifadhi kiutendaji ili iendelee kutekeleza majukumu yake kwa misingi ya haki na jinai Mwanahabari wetu Recho Chacha anatupitisha katika taarifa hiyo. Akizungumza wakati wa kuhitimisha ziara yake iliyofanyika katika mikoa ya Simiu, Mara, Mwanza na Geita kwa lengo la kukagua shughuli za uhifadhi na kuzungumza na maafisa wa jeshi hilo pamoja na askari wake, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mali Asili na Utalii, Kamishna wa Polisi Benedict Wakuliamba, amezungumzia ziara hiyo na malengo ya wizara. Baadhi ya maeneo niliyotembelea uh, wananchi wame wanafanya shughuli zao karibu kabisa na wengine hata kusema ndani ya hifadhi eh, jambo ambalo kidogo ni hatarishi sana kwa wanyama wakali na wakaribifu kwa upande wa ziwa vivyo hivyo shughuli za wananchi za uvuvi shughuli za kawaida za nyumbani nyingi zinafanyika kwenye maeneo ya, ya, ya ziwa ambayo kidogo imekuwa pia ni hatarishi na kwa kwa, kwa, kwa wananchi hasa nini ambacho wizara ya mali asili Uh, imekuwa ikifanya au inakusudia kuendelea kufanya katika maeneo haya. Kwanza uh, tunafahamu ya kwamba swala la ni swala muhimu uh, kitaifa lakini pia hata kimataifa na kwa sababu hiyo 
uh, wizara ya mali asili na utalii itaendelea na majukumu yake ya uhifadhi. Kila wakati huo tunaendelea kuangalia namna ya kushirikiana na wizara zingine za kisekta ili maeneo haya kwa pamoja tuweze kuona namna gani shughuli za wananchi zitakuwa zitafanyika katika hali ambayo ni salama lakini pia isiyoathiri maeneo ya uhifadhi. Aidha baada ya ziara hiyo CP wa Kuliamba anaelezea imani ya wizara kwa askari wa jeshi la uhifadhi pamoja na wananchi katika uhifadhi endelevu kwa maslahi mapana ya taifa. Na ni mategemeo yangu kwamba kwa ziara hii ambayo nimeifanya katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu ninaamini kabisa kwamba itasaidia sana kwa kiwango kikubwa kuwajenga askari wetu kinidhamu kuwajenga askari wetu kiuadilifu ili wafanye majukumu yao kwa nidhamu ya hali ya juu na uadilifu mkubwa ziara hiyo imelenga kutekeleza maagizo ya rais dr Samia Suluh Hassan yaliyotokana na maoni ya tume ya haki jinai ya kuboresha jeshi la uhifadhi kwa kutoa mafunzo ili liweze kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia misingi ya sheria na haki za binadamu asante sana Rachel Chacha na taarifa hiyo na masuala ya uhifadhi kutokana na hatua za jeshi la polisi nchini kuwafungia leseni zao madereva patao 95 ambao wamekuwa hawafuati sheria na kanuni za usalama barabarani na kusababisha ajali baadhi ya wananchi mkoani Mwanza wamepongeza hatua hiyo na kuliomba jeshi hilo kuendelea kuchukua hatua zaidi huko jijini Mwanza tunaye mwanahabari wetu Emmanuel Meshek na hii ni taarifa yake wakizungumza na TVE habari kwa nyakati tofauti baadhi ya wakazi hao mlipongeza jeshi la polisi nchini kwa kuchukua hatua ya kuwafungia leseni zao madereva hao kwani uamzi huo utasaidia madereva wengine kuzingatia sheria wawapo barabarani na kuepukana na ajali zisizokuwa za lazima ambazo zimekuwa zikipoteza maisha ya watu wengi changamoto nyingine ambayo niliiona mimi kwa upande wangu mazingira yote yenye kona kali kama zile kuna umuhimu wa kusafisha yale mazingira yani miti iliyopo pale angalau yale maeneo yawe wazi kwa ajili ya kila gari linalokuwa linakata kona pale muonekano wa muona anayekuja na anayekutana naye pengine na lenyewe inaweza ikasaidia katika mazingira yale kutokana na ajali iliyotokea ni kweli inaumiza sana inaleta changamoto na kupoteza nguvu kazi ya taifa watu wanapokufa tunapoteza nguvu kazi ya taifa kwa hatua iliyochukuliwa na jeshi la polisi tunashukuru kwanza jeshi la polisi kwa hatua iliyofikia kufungia leseni za madereva lakini haitoshi kwa sababu unapofungia bado kunahitajika kufuatilia muendelezo wa kwa hicho kitu kilichofanyika kufunga tu leseni sio sababu kwa sababu kuna madereva wengine wanaokuwa bado wako barabarani na wanaangalia je sheria zinafuatwa kweli basi wanapofungia waendelee kufuatilia kwa upande wao baadhi ya madereva mkoani Mwanza wameendelea kutoa wito kwa madereva wenzao kuhakikisha wanazingatia sheria na kanuni za barabarani ikiwa ni pamoja na kuepuka ulevi ili kuwasafirisha abiria katika hali ya usalama ninachoasa madereva wenzangu wa sasa watumiaji wa barabara ni kuzingatia sheria za usalama barabarani tusizembe make madereva tulio wengi tunakuwa tunaogopa trafiki pale tunapoona trafiki ndio tunazingatia sheria ila pale ambapo trafiki wanakosekana tunakuwa tunavunja sheria za usalama barabarani tunapelekea kupoteza maisha ya Tanzania wengi ambao ni wanategemea na taifa kwa ujumla linawategemea sasa kwenye swala maendeleo yani wanakuja kasi sehemu ambayo itaji kwa overtake wana overtake tu kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwe makini kwa hilo swala na pia wanapoona pale ma trafiki wapo ndio wanajaribu kupunguza mwendo hakishaondoka tu wanaongeza kasi naona kwa mimi na nawaambia ni wenzangu madereva madelebajaji deliver magari tuwe makini tunapo tunapoendesha vyombo vya moto kwa sababu unapoendesha chombo cha moto unabeba watu wengi unabeba watoto unabeba watu watu wengi kwa hiyo inatakiwa tupaswe yani tuwe makini kwa hilo Oktoba 22 mwaka huu mkuu wa kikosi cha usalama barabarani nchini naibu kamishna wa polisi Ramadhani Nganzi amefanya ziara katika stendi kuu ya mabasi nyegezi pamoja na stendi ya mabasi ya Mongolo mkoani Mwanza ambapo alibainisha kuwa jumla ya madereva 95 wamefungiwa leseni zao kutokana na makosa mbalimbali mbali, ikiwemo kuendesha magari yao kwa mwendo kasi Asante sana Emmanuel na taarifa hiyo.
Serikali wilayani Musoma mkoani Mara mtazamaji imewatahadharisha baadhi ya maafisa uvuvi wanaokuwa ni chanzo cha kuendelea kwa shughuli za uvuvi haramu ndani ya Ziwa Victoria huku ikitangazwa kuanza operesheni kali ya kuwa baini wanaojihusisha na vitendo hivyo. Mwanahabari wetu kutoka mkoani Mara Adam Msafiri ametuandalia taarifa zaidi. Hapa ni katika kikao maalum kinachomkutanisha mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka pamoja na wadau wa uvuvi wilani hapa chenye lengo la kujadili namna ya kukabiliana na uvuvi haramu pamoja na mambo mengine kwanza taarifa za baadhi ya watendaji wa idara ya uvuvi zikabainishwa uweke msistizo mkubwa juu ya watendaji wa vijiji watendaji wa mitaa wenye kiti wa vijiji pamoja na BMU kushiriki katika kupambana na uvuvi ya ramu fanya kila kinachowezekana na vikao vya mkakati viendelee na vyo vya siri isitoke nje na tutakapoingia kufanya kazi na kuwaidi si kazi ngumu wiki mbili utaona mvuvi ya ramu baadhi ya washiriki wa kikao hiki na wadau wa uvuvi hawakusita kutoa mapendekezo yao huku akitaka uwepo wa sheria kali zaidi zitakazosaidia kumaliza vitendo vya uvuvi haramu sisi wenyewe we mtumishi sisi wavuvi wanufaika turudi kwamba wote tubaki kuwa walinzi kuja kwenye hadhara kama hizi na viongozi wa kuchukua hatua ndio sisi na mtu unasimama unasema hakuna mvuvi haramu hapo dhamira yako ni nini mkuu wa wilaya ya Musoma bwana Juma Chikoka anahitimisha kikao hiki kwa kuwatangazia kiama na maumivu makali baadhi ya watendaji wa serikali katika idara ya uvuvi pamoja na watu wote wanaojihusisha na uvuvi haramu kuwa mwisho wao umewadia maafisa uvuvi ambao mmo kwenye huo mtandao mmetajwa mmezungumzwa kuanzia leo hii ya chendi nyinyi mnatakiwa kurudi kwenye mstari mliokuwa nao mstari wa kupambana na kuhakikisha uvuvi endelevu na uvuvi wenye tija pale tutakapobaini kwenye kata ya mtu kwenye kijiji cha mtu kuna uvuvi haramu kuna mvuvi haramu ni kuhakikishie hautobaki salama kutoka mkoa ni Mara Adam Msafiri TVE Ni kushukuru sana Adam na taarifa hiyo kutoka mkoa ni Mara Wakala umeme vijijini Rea wameanza kutekeleza mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 15 kwa ajili ya kupeleka umeme katika vitongoji 105 ikiwa ni hatua ya awali ya kufikisha umeme kwenye vitongoji vya mkoa wa Simiyu. Tunaungana na mwanahabari wetu Samira Yusuf kutoka mkoa wa Simiyu ambaye taarifa yake inafafanua zaidi. Utambulisho wa mkandarasi anayetekeleza mradi huu katika vitongoji 105 mkoa ni hapa umefanyika ambapo jumla wanufaika 3.365 na tarajiwa kuunganishwa kama wateja wa awali. Mkandarasi ambaye anakwenda kutekeleza mradi huu anaitwa CCC Beijing Industrial and Company Limited ambaye ameshaanza kazi ya utekelezaji na muda wake wa utekelezaji wa mradi huu ni miezi 20 yaani miaka miwili. Kwa hiyo atakamilisha mradi huu ifikapo Septemba e, mwaka 2026. E, katika mradi huu tunatarajia kuunganisha wateja wa awali kwa jumla 3465 ambao watanufaika kutokana na vitongoji hivi 105. Kwa hiyo nawasilisha sana wananchi waweze kuhamasika kuunganisha umeme kwani bei za kuunganisha kwa mteja njia moja ni shilingi saba na mteja njia ya tatu ni shilingi laki moja na tisa. Hali ya upatikanaji wa umeme mkoa ni Simiyu imeendelea kuimalika ambapo meneja wa Tanesco mkoa Simiyu alistadi ya Cremens amewataka wananchi kuupokea mradi huo. Umeme ule wa uliofika kwenye vijiji haujatoshereza katika vitongoji vyote. Sasa leo tumemtambulisha mtandarasi ambaye wa kampuni ya kutoka China ambaye atakuja kupeleka umeme kwenye vitongoji moja na tano kama hasafari na hatua ya kuelekea katika kupeleka umeme kwenye vitongoji vyote. Sisi tutahakikisha tunamsimamia mkandarasi afate viwango ambavyo viko kwenye mkataba na hakikishe anatekeleza kulingana na mkataba ulivyo. Jambo la kuomba wananchi wa mkoa wa Simiyu ambao wanaenda kunufaika na huu mradi tutoe maeneo yetu umeme unapita kwenye maeneo yetu mradi huu tutachimba nguzo kwenye maeneo yetu uhakika usimamizi wa mradi huu umethibitishwa na mkuu mkoa Simiu Kena ni kihongosi sisi kwa jumla tuahidi tutakwenda kutoa ushirikiano na kusimamia kikamilifu ili adhimu ya mheshimiwa rais ikakamilike na wananchi wa mkoa Simiu waweze kupata umeme katika maeneo yao tumepokea fedha ambazo zinaendelea kuja kwa awamu zaidi ya bilioni nane kwa ajili ya kujenga substation kubwa ya kupoza umeme ambayo inajengwa katika wilaya ya Bariadi 
na jambo hili au substation hii itakapokamilika tutakwenda kuunganishwa kwenye grid ya taifa. Kwa hiyo changamoto ile ya kukatika umeme katika mkoa wetu itakuwa ni historia. Kwa tunaomba mtusaidie kuhabarisha wananchi lakini wajue kwamba serikali iko kazini. Baada ya wakala umeme vijijini leo kuvifikia vijiji 470 vya mkoa wa Simiyu, sasa ni zamu ya vitongoji ambapo vitongoji 105 vitakwenda kunufaika na huduma ya umeme kwa gharama ya shilingi bilioni 15. Samira Isof, TVE. Asante sana Samira ni taarifa hiyo mtazamaji kutoka mkoa wa Simiyu. Mtazamaji tuelekee huko mkoani Morogoro ambako Mayor wa Municipal ya Morogoro Pasco Kihanga amuomba wadau wa mawasiliano kupeleka huduma za mitandao ya simu katika maeneo ya vijijini lengo ni kurahisisha huduma za kijamii na kukuza uchumi wa wananchi mmoja mmoja. Mwandishi wetu Shukuru Materu ameandaa taarifa hiyo kutoka Morogoro. Kutokana na kuwepo kwa baadhi ya maeneo ya mkoa Morogoro kutokifikiwa na huduma za mitandao ya simu, Mayor wa Municipal Morogoro amesema endapo maeneo yote yatafikiwa na huduma hiyo, yatasaidia kurahisisha mawasiliano. Uhungo mwezi huu tunakwenda kuwasha mtambo kwamba hawatakuwa na shida ya mawasiliano sasa. Kwa hiyo mwezi huu umeniambia leo tarehe 23. Si ndio? Kwa hiyo bado siku ngapi? siku saba, mtakubana kweli eh upande wake mkurugenzi wa huduma kwa wateja kutoka Airtel akaeleza jitihada wanazozichukua kuhakikisha maeneo yote yanapata huduma tunaonea ni vyema pia tukaweka kipaumbele kuhakikisha ili buka uh, linakuwa mahali hapa ili kuunga mkono jitihada za mheshimiwa rais wetu mama Samia uh, kwamba wateja kila wanaposafiri kila mahali wanapokuepo huduma ziwe zinapatikana kama tunavyojua katika kituo hiki uh, kuna miamala mbalimbali itakuwa inafanyika kwa hiyo katika hili duka linatoa huduma aina zote zilizoko kwenye maduka yetu nchini Tanzania tuna imani kubwa na na, na Airtel na kama unaviona tushafungua leo kituo chetu na mheshimiwa amefanya ametuzindulia ili kuweka huduma hii karibu na wananchi na kama unavyojua Airtel nikiwa kama barozi tuna huduma mbali mbali ambazo zinamfanya uh, mteja wetu aendelee kutumia huduma zetu za Airtel. Kwa ni eneo ambalo limeweza kuzinduliwa duka la Airtel hapa mkoani Morogoro katika kituo cha Esihara Morogoro. Mimi ni Shukuru Materu TV. Asante sana Shukuru Materu na taarifa hiyo. Swa dakta, mtazamaji sasa ni kukaribishe tuangalie taarifa malum kuhusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa kuelekea uchaguzi huo ambao unatarajiwa kufanyika nchini mwezi Novemba tarehe 27 ya mwaka huu. Na kuelekea uchaguzi tuanze na taarifa hii ambayo inaeleza kwamba wajumbe wa chama cha mapinduzi CCM katika kijiji cha Rosho kata ya Kilema Kati wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro wamechukua hatua dhidi ya viongozi wa chama hicho baada ya kutangazwa kuwa hakuta kuwa na uchaguzi wa wawakilishi wa chama katika kijiji hicho. Mwanahabari wetu Finalimo kutoka mkoa wa Kilimanjaro anayotaarifa zaidi. Hatua hii imejiri baada ya Katibu Mwenezi wa kata hiyo kuwatangazia wajumbe kuwa uchaguzi huo hautafanyika hali ambayo wajumbe waliona ni kinyume na makubaliano yaliyowekwa na chama. Wajumbe hao wamependekeza kuchukuliwa hatua za kisheria dhidi ya wahusika kwa kukiuka demokrasia ndani ya chama cha mapinduzi. Ndio aliyearibu mambo haya yote. Tunaomba wakiwa kama sisi ni wanachama, tunaomba hii iwe fundisho kwa watu wengine wenye tabia chafu kama utibu wa tawi. Ndiye aliyesababisha haya na kusema kwamba leo hakuna kupiga kura. Tunaomba tuchukuliwe hatua kali sana na iwe fundisho kwa watu wenye tabia kama hii. Mkozi wa Matawi, sisi ya mwenyekiti na katibu wa Tawi walitangazia wanachama wale wapiga kura za maoni kwamba zoezi hili halitaendelea kwa leo yani kura hazitapigwa hazita leo za maoni kwa sababu ambazo hazikuweza kueleweka Diwani wakati akile makati Celsi Mosha akaeleza jinsi alivyoweza kufanikisha uchaguzi huo akasisitiza umuhimu wa kutoa fursa kwa wanachama wote kushiriki katika mchakato wa uchaguzi Wanifuata wananchi wa pale kama Diwani Wanaambia mbona huku kwetu hakuna uchaguzi? Watu wanaambia warudi nyumbani. Nikawaambia uchaguzi lazima ufanyike kwa sababu leo ndio siku ya taifa kupiga uchaguzi wasi. Kwa kuchagua hao wajumbe wa sisi. Sasa so, kanaambia mwenyeji amewaambia wasipige kura. Nikamwambia mwenyeji ndiye na kubwa pale ni swala la watu kurudishwa nyumbani ili wasi wasichagulie, usichague ule uchaguzi usifanyike. 
Kwa hiyo mimi nilibidi nipige ile yani inawezekana ukairisho ufanyike kesho akasema inawezekana. Lazima ufanyike kama ulivyokuwa mwana serikali. Ukatoka taruki pale kabili nipige kwa uongozi wa juu. Mbwa wazazi wilaya ya Moshi Andrew Mwandu pia alizungumzia hatua zilizochukuliwa na wajumbe hao ili kuhakikisha uchaguzi unafanyika na kusisitiza kwamba ni muhimu kuzingatia makubaliano ya chama. Kwamba kijiji cha Rosho kina matatizo lakini nilipokuja hapa nikakuta watu wanalalamika. Wanamtaja katibu mwenezi wa kata lakini baada baada kuniona ni wajumbe ikabidi waingie ndani nikauliza kulikona wakasema tumekatazwa tuna katibu mwenezi na hata katibu tawi inayo alichangia lakini mimi nikasema hapana inye iche lazima tufanye uchaguzi tatizo nini wakasema kwamba ni uongozi tu ndio ulikuwa na hali ya sintofahamu kwa hiyo mimi nikasema kwamba ni Tanzania nzima leo ni kula za maoni kwa wenye vitu wa vitongoji kwenye vitu wa vijiji na, juu, na, na wale wajumbe wa halima shauri. Kwa hiyo ni lazima tufanye juu chini tuhakikishe kwamba huu hizi kura za maoni zinafanyika. Lakini pamoja na hivyo ni washukuru sana. Kuna baadhi ya wajumbe ambao waweza kunisaidia sana. Na hata wakina mama ambao walikuwa hapa kwa kweli walinisaidia kwa kuwa wao waliwaita wanachama wengine mpaka tukaweza kufanikiwa zoezi hili. Kwa hiyo ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Chaguzi huo aliyekuwa mwenyekiti wa kijiji cha Rosho Baltazari Limo ambaye alikuwa anatetea nafasi yake alipata kura kumi kati ya kura 46 zilizopigwa huku mpinzani wake Julius Nguma akajizolea kura 36 na kutangazwa mshindi. Asante sana Fina Limo na taarifa hiyo kutoka mkoani Kilimanjaro. Tazamaji tuelekee jijini Dar es Salaam tukisalia na mwanahabari wetu Mrisho Mapeo ambaye anaeleza kwamba kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa unaotarajiwa kufanyika mwaka huu na uchaguzi mkuu mwakani mkuu wa mkoa Dar es Salaam Albert Chalamila amelitaka jeshi la polisi kwa makini na kuchukua hatua madhubuti dhidi ya watu wanaotaka kuharibu amani ili mkoa huo uendelee kuwa ni kitovu cha biashara Mrisho Mapeo mwanahabari wetu hakukaa mbali na tukio hilo na hii ni taarifa yake. Chalamila ameasema hayo ikiwa ni siku ya pili ya ziara yake ya usiku iliyofanyika usiku wa kuamkia leo wilayani Kinondoni ambapo akiwa katika kituo cha polisi cha Mabwepande amelitaka jeshi hilo kutambua kuwa nchi inaelekea kwenye uchaguzi na inaendelea na ujenzi wa miradi mikubwa hivyo inahitaji utulivu. Tusije tukamchekea mtu yoyote yule ambaye amekubali kuharibu amani ya taifa letu. Tunaweza tukaleta siasa kwenye vipengele vingi sana kwenye maeneo mengi lakini kama mtu yoyote awe ni kibaka anayeshika kisu kumjeruhi mwenzie anayeshika panga kumjeruhi mwenzie anayetaka kuandamana barabarani na kufunga mnyololo wa thamani wa kiuchumi ili sisi hiyo siku tusiingize mapato watu wetu wakose amani ni kushughulika nao perpendicularly Jeshi la polisi pamoja na majeshi mengine lazima awe bold kwa sababu ndio mkono mwingine muhimu wa dola tunaposema nchi iliamua kuwa na kitu kinaitwa cohesive apparatus of the state tulikuwa tunajua kabisa kwamba wapo watu ambao watapoteza seriousness na commitment katika taifa watafanya vitu vya hovyo ili tuharibikiwe na taifa liweze lishindwe li, li kusonga mbele akiwa katika hospitali ya wilaya ya Kinondoni Mabwepande saa nane usiku Chalamila amewataka watumishi wa hospitali hiyo kutochafua sifa na heshima ya rais Dr. Samia kwa kutoa lugha za kejeli kwa wagonjwa na badala yake amewataka kutumia vyema taaluma zao kuhudumia wagonjwa kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mtambule amezungumzia changamoto ya upungufu wa wataalamu kwenye sekta ya afya wilayani humo hivyo amemuomba mkuu huyu wa mkoa kusaidia dia namna ya kukabiliana na changamoto hiyo changamoto ambayo tuko nayo sasa hivi kwenye hospitali hii mheshimiwa mkuu mkoa uh, kubwa hasa ni moja ni la watumishi kama ambavyo umeona tuna watumishi hapa sabini na mbili kati ya watumishi tatu hivi na kidogo tatu kama na mbili hivi wanaohitaji kwa hiyo tuna upungufu mkubwa sana wa watumishi tuna madaktari bingwa na watumishi hapa wanafanya vizuri sana lakini kwa kweli lazima tujiendelee kujitahidi na si tuna imani kwanza ujio wako hapo pia utatuletea faraja kwa sababu tunajua mkono wako we na nguvu yako we ni kubwa kuliko yako sisi 
Wewe tuombe sana kwenye vikao kule vya kwako na yale moyo yuko hapa basi mtusaidie kuweza kupata wataalamu zaidi. Katika ziara hiyo ilomalizika saa nane na nusu usiku mkuu wa mkoa ametembelea ujenzi wa barabara ya Mwendokasi ya kuelekea Tegeta shule ya sekondari ya wasichana Mabwe Tumaini kituo cha polisi cha Mabwe Pande pamoja na hospitali ya wilaya ya Kinondoni iliyopo Mabwe Pande. Kisalia pia tukiendelea kuangalia habari hizi za kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa mtazamaji licha rapsha rapsha na tambo nyingi zilizojitokeza kwenye uchaguzi wa kuwapata wagombea wa nafasi ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa kupitia chama cha mapinduzi CCM ambao umefanyika jana mtaa wa Dovia uliopo kata ya Bunju Manispaa Kinondoni umemaliza uchaguzi wake na hatimaye kutangaza washindi majira ya saa tatu usiku Mrisho mapeo mwanahabari wetu hakukaa mbali na tukio hilo na hii ni taarifa yake. Kamera ya TV e habari iliweka kambi kwenye uchaguzi huo uliofanyika eneo la viwanja vya Boko National Housing hadi majira ya saa tatu usiku ambapo msimamizi wa uchaguzi huo Selilo Philip alipomtangaza aliyekuwa mwenyekiti wa mtaa huo Lazarus Mwakiposa akishika nafasi ya kwanza kati ya wagombea nane akipata kura 523 kati ya kura 700 zilizopigwa na kwamba uchaguzi umekuwa wa amani. Uchaguzi wetu Nashukuru mianda vizuri tangu tulipoanza uchaguzi mpaka kufika jioni hii uchaguzi umeenda vizuri na kuwa na rapsha aina yoyote watu wamepiga kula kwa usawa na haki pasipokuwa changamoto yoyote mambo yameenda vizuri watu walijipanga kwa ajili ya kuwahi kuhakiki majina yao baada kujirudisha majina yao yapo tukaingia katika zoezi la kupiga kula na kula zimepigwa kwa haki na usawa kabisa bila shida yoyote. Kwa upande wake mshindi katika kinyang'anyiro hicho cha kugombea nafasi ya kukiwakilisha chama cha mapinduzi kwenye uchaguzi wa serikali ya mtaa kwenye mtaa wa Dovia, Lazarus Mwakiposa ameshukuru kwa hatua hiyo ya kufanya uchaguzi kwa amani na utulivu hadi kupata washindi. Pia TV e habari ilipata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa CCM wa tawi hilo la Dovia, Ali Chamwana, ambaye pia amezungumzia uchaguzi huo kama uchaguzi wa mfano kwa kufanyika kwa amani na utulivu kwani mara nyingi huwa na changamoto. Kwa ujumla uchaguzi kwetu yangu umekwenda vizuri sana. Tumemaliza kwa amani na kuna vurugu yoyote kati ya wagombea na na piga kura. Na hii yote imetengenezwa uh, na sisi viongozi kwa kushirikiana na wagombea tuliwaahidi sisi kama chama tuliwaahidi kwamba tutaendesha uchaguzi wa haki na wazi kabisa na tumefanya hivyo uh, wito wangu ni mmoja kwenda kutumikia wananchi kwenye nafasi zao za kiserikali lakini pia kwa upande wa jumbe waende kuwa msaada kwa mwenye kituo kule wa serikali ya mtaa kwani panapokuwa na muunganiko kati ya wajumbe na seleka, na mwenye kituo wa serikali wakileta utulivu kwenye serikali yao basi wananchi wanakwenda kuwatumikia vyema wananchi na kuondoa malalamiko mbalimbali na changamoto zao kwa ujumla. Shukran sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji hizo zilikuwa ni taarifa maalum kuhusu masuala ya uchaguzi wa serikali za mitaa wakati tunaelekea kwenye uchaguzi huo ambao unatarajiwa kufanyika nchini Novemba 27 mwaka huu. Hii ni taarifa ya habari na mimi ni Scholastica Mazula. Baada ya mapumziko mafupi ya jayo, tutaziangalia habari za biashara na masuala ya uchumi endelea kwa nasi. Kifuatacho ndani ya TV e Habari. Teknolojia ya AI yatajwa kuongeza faida kwenye mashirika.